ഭരണത്തിനും കാരുണികൻ മാസികയുടെ പത്രാധിപരുമായ ജേക്കബ് നാലുപറയിലച്ഛൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സുവിശേഷ വിചിന്തനം പെസഹ വ്യാഴം മതായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച വായിക്കപ്പെടുന്ന തിരുവചനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അതിനെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ധ്യാനം ഈ വിചിന്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ വചനം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുക അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു ഇത് സ്വീകരിക്കുവൻ ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് അനന്തരം പാനപാത്രമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് നൽകി എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്തു അവൻ അവരോട് അരുളി ചെയ്തു ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്നതും ഉടമ്പടിയുടേതുമായ എൻ്റെ രക്തമാണ് ഇതാണ് വചനഭാഗം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിശുദ്ധ ബലിയുടെ നമ്മൾ അനുദിനം അർപ്പിക്കുന്ന പോരാ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ബലിയുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ബലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അർത്ഥം എന്താണ് അതാണ് തെയ്യ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ഈശോ അന്ത്യത്താഴം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ത്യത്താഴത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ തിരുവചനത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ചുവട്ടു പിടിക്കാം പതിനാലാം അധ്യായം മർക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ അന്വേഷണം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണമേത് ഇതിനുള്ള സൂചന മർക്കോസ് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം പെസഹായിക്കും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ തിരുനാളിനും രണ്ടു ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെസക പെരുന്നാളിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം അതേ അധ്യായം പെസക ബലി അർപ്പിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ഇനി പതിനേഴാമത്തെ വചനം അവർ പെസഹ ഒരുക്കി സന്ധ്യയായപ്പോൾ പെസക ദിനത്തിൻ്റെ സന്ധ്യ പതിനാല് ഇരുപത്തി രണ്ട് അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം ഈ സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് പോരാ സമാന്തര സുവിശേഷകരെല്ലാം പറയുന്നത് കണക്ക് ഈശോ അവസാനം ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം യൂതരുടെ പെസഹ ഭക്ഷണമാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അടുത്ത ചോദ്യം പെസഹ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഭവം എന്താണ് ചിലർ പറയും വീഞ്ഞാണ് ചിലർ പറയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണ് മറ്റു ചിലർ പറയും കയ്പുള്ള സസ്യമാണ് വേറെ ചിലർ പറയും ആട്ടിറച്ചിയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം ഈ യൂതരുടെ പെസക ഭക്ഷണത്തിലെ ഏതാണ് അതറിയണമെങ്കിൽ യൂതരുടെ പെസഹായെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്ന പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമായി എങ്ങനെ പെസക ആചരിക്കണം അതിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിൽ പുറപ്പാട് പറയുന്നു ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് പന്ത്രണ്ട് നാലിലെ തേ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കക്കാരെ കൂടി വിളിക്കണം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കഴിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവ് നോക്കി വിളിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത പന്ത്രണ്ട് എട്ട് തീയിൽ ചുട്ട് ആട്ടിറച്ചി ഭക്ഷിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് അത് മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു തീർക്കണം ഒന്നും മിച്ചം വെക്കരുത് എന്തെങ്കിലും മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിച്ചു കളയണം അർത്ഥം പെസക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഭവം പെസക കുഞ്ഞാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള തിരുവചനം യേശുപുൻ ശിഷ്യന്മാരും അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് അവർ പെസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് സന്ദർഭം ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കണം ഈ പെസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അന്ന് ഈശോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കഴുത്ത് അറുത്താണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് കഴുത്തറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കഴുത്തറക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരവും രക്തവും വേർപെടുന്നു രണ്ടും രണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇതുവരെ ശരീരവും രക്തവും
ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ശരീരവും രക്തവും രണ്ടും രണ്ടായി ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ശരീരവും രക്തവും രണ്ടും രണ്ടാക്കി ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അപ്പമെടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഇതെൻ്റെ ശരീരം കാസ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഇതെൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ പങ്കെടുത്തവർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ശരീരവും രക്തവും രണ്ടും രണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് മരണത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടുപെടുന്നു പറയും പക്ഷേ എല്ലാ മരണത്തിലുമല്ല ഈ വയലൻറ്റ് ഡെത്ത് കുഞ്ഞാടിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന ബലി മരണത്തിൽ മാത്രമാണ് ശരീരവും രക്തവും രണ്ടും രണ്ടാകുന്നത് അർത്ഥം അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അപ്പമെടുത്തിട്ട് ഇതെൻ്റെ ശരീരം പാനപാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതെൻ്റെ രക്തമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് കണ്ടവർ മനസ്സിലാക്കിയതുമത് തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും രണ്ടും രണ്ടാകുന്നു അർത്ഥം ഇത് എൻ്റെ ബലി മരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾ കഴിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ പങ്ക് കഴിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് കുടിക്ക് വീഞ്ഞിൻ്റെ പങ്ക് കുടിപ്പിക്കുന്നു അർത്ഥം ഈശോ തൻ്റെ ബലി മരണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു പങ്ക് പറ്റിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് കുടിയേറ്റ മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് ആ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ വനത്തിലേക്ക് പോകും വേട്ടയാടാൻ വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന കാട്ടുമൃഗം നാല് പേര് ഒരുമിച്ചാ പോയതെങ്കിൽ ആ കാട്ടുമൃഗത്തെ നാലായിട്ട് പങ്ക് വെക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പങ്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഈശോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഇതെൻ്റെ രക്തം ഇതെൻ്റെ ബലി മരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്ക് അവരെ പങ്ക് പറ്റിക്കുന്നു ഈശോയുടെ ബലി മരണത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പദം ഒന്നുകൂടെ ശക്തമാ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ടു ടേക്ക് എ പാർട്ട് ഒരു ഭാഗമെടുക്കുക ഈശോയുടെ ബലി മരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വീകരിക്കാൻ ഈശോ ശിഷ്യരെ നിർബന്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ഈശോ തൻ്റെ ജെറൂസലം യാത്രയിൽ ഉടനീളം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് സ്വന്തം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും അനുഗാമി കുരിശെടുത്ത് ക്രൂശിതൻ്റെ പിറകെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ബലി മരണത്തിൽ പങ്ക് പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതാ അതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ പരാജയപ്പെടുന്ന ശിഷ്യനെ അവസാനം പറച്ചിൽ നിർത്തി ഈശോ വളരെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് തൻ്റെ മരണം പെസഹ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നേരത്തെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുക ഇതെൻ്റെ ബലി മരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ പങ്ക് പറ്റെ ഇത് സുവിശേഷ വ്യാഖ്യാതാവിൻ്റെ ഒരു ഭാവനയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സംശയിക്കപ്പെടാം അങ്ങനെയല്ല കാരണം പുതിയ നിയമം തരുന്ന ശക്തമായ ഒരു തെളിവുണ്ട് ഒന്ന് കോറും ദോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം അതിൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കോറും ദോസുകാരുടെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മർക്കോസ് അറുപത്തി അഞ്ചിൽ സുവിശേഷം എഴുതിയെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനമാണ് കോറും ദോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനം അവിടെ തെയ് കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ത്യത്താഴത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ വിവരണം ഒന്ന് കോറന്തോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പൗലോസ് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ വിവരണം അത് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മരണമാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അർത്ഥം ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം കഴിക്കുകയും എപ്പോഴെല്ലാം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആദിമ സഭയോടാണ് അപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മരണമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമാണ് അവൻ്റെ ബലി മരണത്തിലാണ് പങ്ക് പറ്റുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് പൗലോസ് എഴുതി വെക്കുന്നത് ആദിമ സഭ കൈമാറി കൈമാറി കിട്ടിയ പാരമ്പര്യമാണ് അർത്ഥം അന്ന് ഈശോയുടെ കൂടെ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് ഏത് അപ്പം കഴിച്ചപ്പോഴും വീഞ്ഞു കുടിച്ചപ്പോഴും ഇത് എൻ്റെ ബലി മരണം പങ്ക് പറ്റെ അത് തന്നെ അപ്പസ്വലന്മാർ ആദ്യമ സഭയ്ക്ക് കൈമാറി അത് തന്നെ പൗരോസ് എഴുതി വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനപാത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൻ
മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ മരിക്കുന്നത് മർക്കോസ് പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനും അനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി സ്വന്തം ജീവൻ സമർപ്പിക്കാനും മോചനദ്രവ്യമായിട്ട് അനേകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തപ്പെടും ഇതാണ് ഈശോയുടെ ബലി മരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം സ്വന്തം ജീവൻ പോലും കൊടുക്കുന്ന ഈശോയുടെ ബലി മരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള വിളിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഓരോ പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഉറപ്പാ കൊടുക്കുന്നത് ഈശോയെ നിൻ്റെ ബലി മരണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുപറ്റുന്നു കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പള്ളിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും ഏത് നിൻ്റെ ബലി മരണത്തിൽ പങ്കുകാരനായി അത് ഞാൻ ജീവിക്കും വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു സൂചന കൂടി മർക്കോ സുവിശേഷകൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോയുടെ കാലത്ത് ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ച മുതൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് മർക്കോ സുവിശേഷകൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അന്ത്യത്താഴം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഈശോയുടെ മരണം വിവരിക്കുന്ന വചനമുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒൻപതാം മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമി മുഴുവൻ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു ഒമ്പതാം മണിക്കൂറായപ്പോൾ യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അർത്ഥം തെ ഏതു നേരത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള നേരം ഇവിടെ ആറാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയാണ് ആ നേരത്താണ് ഈശോ കുരിശേൽ കിടക്കുന്നത് പോരാ ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിൽ അതായത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈശോ കുരിശേൽ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയം പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഈശോയുടെ അന്ത്യത്താഴം രണ്ട് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ വിവരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്ന സംഭവം ഈശോയുടെ അന്ത്യത്താഴത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഈശോയുടെ ബലി മരണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ പങ്കുപറ്റിക്കുന്നു ഈ പങ്കുപറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെ സൂചന കാല് കഴുകുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനം പത്രോസിൻ്റെ കാല് കഴുകാനായിട്ട് പത്രോസ് തടസ്സം പറയുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്ന വചനമാ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോട് കൂടെ പങ്കില്ല നോക്കണം കഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ പങ്കില്ല അപ്പം പങ്കുണ്ടാകണമെങ്കിലോ എന്നോടുകൂടെ പങ്ക് എന്നോടുകൂടെ ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കുണ്ടാകണം എന്ത് ചെയ്യണം കാല് കഴുകണം പരസ്പരമുള്ള ഹൃദയബന്ധത്തിലേക്കും കൂട്ടായ്മയിലേക്കും വരണമെങ്കിൽ കാല് കഴുക ഇങ്ങനെ എളിമയോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പങ്ക് ഉണ്ടാകുന്നു പോര ആ പങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലൈമാക്സ് കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ജീവിതം പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചു തീരുന്ന അവസ്ഥ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും സംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയായത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇശയെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ആചരിക്കുക നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് നീ മരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് അവസാനത്തെ അത്താഴം അത് പെസഹ ഭക്ഷണം ആഘോഷിച്ചു രണ്ട് നീ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകിയിട്ട് അത് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറഞ്ഞു ഈശോയെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ചൈതന്യം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ പകർന്നു തരയണമേ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിൻ്റെ അന്ത്യത്താഴത്തിൻ്റെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും അനുസ്മരണമായ പരിശുദ്ധ ബലി വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോഴും പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഈശോയെ നീ അന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഇതെൻ്റെ രക്തം ഇതെൻ്റെ ബലി മരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുപറ്റേ നിൻ്റെ ജീവിത സമർപ്പണത്തിലും ബലി മരണത്തിലും ഞങ്ങളെ പങ്കുപറ്റിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ക്രൂശിതനായി നിന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ തരയണമേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോടൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ജീവിതം
ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈശോയെ എളിമയുടെ ശുശ്രൂഷ മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് കഴുകുന്ന എളിമയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പങ്കുപറ്റാൻ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടാകാൻ ആഹൃദയ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരയണമേ അമേൻ